God dagens. Jag tänkte faktiskt att vi skulle prata om någonting som heter statiskt obestämda belastningsfall. Jag visar en liten figur här. Fall 1. Det ser ut så där. Vi har en balk som står på stöden A och B. Och det ligger en utbredd last där på 2 meter. Och sen har vi en kraft också. F som ligger på 4 meter från stödet A och hela eh, balken är 5 meter. Det här är alltså fallet och den är vi ju liksom vana vid att vi kan ta fram eh, stödkrafterna vid A och B. Vi kallar dem för F, A och F, B. Eh, F, A plus F, B är då lika med hela den här utbredda lasten 10 kN plus F som är 2 kN. Inget konstigt med det. Sen så då har vi ju två obekanta F A och F B. Så jag behöver en ekvation till och det blir ju naturligtvis min momentekvation. Nu ska vi se här nu då jag strula lite grann med tekniken. Då ser vi att vi har 10 kN och den har vi ju tagit som en resultant här som ligger mitt på den här utbredda lasten. Som alltså en meter från stödet A. Så därifrån kommer den där ettan. Plus 2, det är 2 kN gånger dess här varm här fram till stödet A, det är 4 meter. 2 gånger 4 minus FB där. Och den har ju här värmen 5. Och då ser vi att den fick minus. För den är ju motriktad. Den och den kraften. Och det där ska då bli 0. Ja, det här känner vi igen. Alltså. Det här är ett så kallat ekvationssystem som vi har tecknat nu. Och det här ekvationssystemet så har vi ju två obekanta f, a och f, b. Och vi har även två ekvationer. Och då brukar det ju gå ganska bra att lösa den där ekvationssystemen. Så vill man då lösa det så föreslår jag att man börjar med momentekvationen och löser ut f, b. Vi ser att 10 gånger 1 plus 2 gånger 4 det är ju 18. Och vi delar det med 5 så får vi FB. Det är 3,6. FA får vi ju då genom att stoppa in den här 3,6 i den första ekvationen. Så där stoppar vi in 3,6. Vi har 12 på den sidan. Så vi tar minus 3,6 på båda sidor. Då får vi 12 minus 3,6 det är 8,4 kN. Det här är ju liksom en gammal klassiker.